നമസ്കാരം സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ജനങ്ങളെ ദുരിതക്കയത്തിൽ മുക്കി മഹാപ്രളയം ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ ദുരിതത്തിൽ മാവൂർ കൊടിയത്തൂർ കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തുകളിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത ദുരിതം ഇരുവഞ്ഞിയിലും ചാലിയാറിലും ജലനിരപ്പ് താഴുന്നു പ്രളയ പ്രദേശങ്ങളിൽ അല്പമാശ്വാസം നഷ്ടം കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടേത് പ്രളയബാധിതർക്ക് സഹായ അഭ്യർത്ഥനയുമായി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കലക്ടർ സാംബശിവറാവു ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കണമെന്ന് കലക്ടറുടെ അഭ്യർത്ഥന വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ജനത്തെ ദുരിതക്കയത്തിൽ മുക്കി മഹാപ്രളയം മൂന്നാം നാൾ സമാനതകളില്ലാത്ത ദുരിതം വിതച്ചാണ് ഇരവഴിഞ്ഞിയും ചെറുപുഴയും ചാലിയാറും കുലംകുത്തി ഒഴുകുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് കുടുംബങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി തുടരുന്ന മഹാപേമാരിയും പ്രളയവും മലയോര പഞ്ചായത്തുകളെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സ്തംഭിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇരവഴിഞ്ഞിയും ചാലിയാറും ചെറുപുഴയും അതിൻ്റെ സർവ്വസീമകളും വിട്ട് നിറഞ്ഞൊഴുകിയതോടെ ആയിരക്കണക്കിന് വീടുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ആരംഭിച്ച മഴ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ ശക്തമായതോടെയാണ് സമാനതകളില്ലാത്ത വിധം മലയോര ഗ്രാമങ്ങൾ ദുരിതത്തിൽ അമർന്നത് സാധാരണ പ്രളയത്തിൽ വെള്ളമെത്തുന്ന പരിധികളെല്ലാം കടന്ന് പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൂടി പുഴവെള്ളമെത്തിയതോടെ എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പതിനായിരക്കണക്കിനാളുകൾ പരിഭ്രാന്തരാവുന്ന കാഴ്ചയാണ് മലയോരത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടത് ആനക്കാമ്പൊയിൽ വെള്ളരിമല വനമേഖലയിൽ ഉരുൾപൊട്ടിയതും നിലമ്പൂർ ചാലിയാർ മേഖലയിലെ ഉരുൾപൊട്ടലും സംഭവിച്ചതോടെ ചാലിയാറും ഇരവഴിഞ്ഞിയും അതീവ അപകടകരമായ രീതിയിൽ നിറഞ്ഞതാണ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രളയത്തിലേക്ക് മലയോര ഗ്രാമങ്ങളെ എത്തിച്ചത് ചാലിയാർ തീരങ്ങളായ കൊടിയത്തൂർ മാവൂർ വാഴക്കാട് ഇരവഴിഞ്ഞി തീരത്തെ കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തുകളും മുക്കം നഗരസഭയുമാണ് പ്രളയക്കെടുതികൾ രൂക്ഷമായി അനുഭവിക്കുന്നത് ഈ പഞ്ചായത്തുകളിലെ ആയിരക്കണക്കിന് വീടുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാണ് ഇരുന്നൂറിലധികം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി അയ്യായിരത്തിലധികം ആളുകൾ അഭയം തേടിയിട്ടുണ്ട് നാട്ടുകാരും ഫയർഫോഴ്സും സന്നദ്ധ സേനാ പ്രവർത്തകരും പോലീസുമെല്ലാം രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതമായി നടത്തുകയാണ് പ്രളയം വരുത്തിവെച്ച നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമേ വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത മുക്കം മൂന്ന് ദിവസമായി തുടരുന്ന മഴയ്ക്ക് അല്പം ശമനമായതോടെ മുക്കം നഗരസഭയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലും ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നു തുടങ്ങി വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്ന ഗതാഗത പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമായിട്ടുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴയിലെ ജലനിരപ്പ് കുറഞ്ഞെങ്കിലും മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായതിനാൽ ചാലിയാറിലെ ജലനിരപ്പ് കുത്തനെ കൂടുകയായിരുന്നു ഇതോടെ ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ചാലിയാറിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്ക് തടസ്സപ്പെട്ടു മുഖത്തും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ മഴ ശക്തമായതിനെ തുടർന്ന് ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴയിൽ വീണ്ടും ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയും ചെയ്തു ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും അടങ്ങുന്ന മുപ്പതംഗ സംഘവും മുഖത്തെത്തിയിരുന്നു തിക്കോടി അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസം സൊസൈറ്റിയുടെയും കണ്ണൂർ വാട്ടർ സ്പോർട്സിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് മുഖത്തെത്തിയത് യന്ത്രം ഘടിപ്പിച്ച മൂന്ന് തോണികളും ഇവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എടവണ്ണ കൊയിലാണ്ടി സംസ്ഥാന പാതയിൽ നെല്ലിക്കാപ്പറമ്പിലും മുഖം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സമീപത്തും അഗസ്തിൻ മുഴിയിലും വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായി തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ വെള്ളമിറങ്ങിയതോടെ ശനിയാഴ്ച ഗതാഗത തടസ്സം മാറി മുക്കം കുന്നമംഗലം പാതയിൽ ചാത്തമംഗലത്തും ചെത്തുകടവിലും ശനിയാഴ്ചയോടെ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു അതേസമയം മുക്കം ചേന്നമംഗല്ലൂർ പാതയിലും മുക്കം കൂളിമാട് കോഴിക്കോട് പാതയിലും ഗതാഗത തടസ്സം അനുഭവപ്പെട്ടു മുക്കം ചേന്നമംഗല്ലൂർ പാതയിൽ കച്ചേരിയിലും മിനി പഞ്ചാബിലും ചേന്നമംഗല്ലൂരിലും റോഡിലേക്ക് വെള്ളം കയറി വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതി വിതരണം കെ സി ബി പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു മുക്ക നഗരസഭയിൽ കച്ചേരി തോട്ടത്തിൻകടവ് ചേന്നമംഗല്ലൂർ പുൽപ്പറമ്പ് മുക്കം ഓർഫനേജ് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലെ താഴ്ന്ന ഭാഗങ്ങൾ മൂന്നാം ദിവസവും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ് നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു പരതയിൽ സുരേന്ദ്രന്റെ വീട് പൂർണ്ണമായും തകർന്നു നഗരസഭയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി എട്ട് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളാണ് തുറന്നത് കച്ചേരി സ്കൂൾ തോട്ടത്തിൻകടവ് വനിതാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം മുക്കം ഓർഫനേജ് സ്കൂൾ മുത്തേരി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ പ്രിക്കച്ചാൽ അംഗൻവാടി അഗസ്തിൻ മുഴി പരതയിൽ സുരേന്ദ്രന്റെ വീട് മംഗലശ്ശേരി തോട്ടം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ ആരംഭിച്ചത് മാമ്പറ്റയിലും പരിസര
ഇരുവഴിഞ്ഞുപുഴയും ചാലിയാറും ചെറുപുഴയും കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നത് കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നത് ഭീതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷികളും വീടുകളടക്കമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും നശിച്ചു പ്രധാന അങ്ങാടികളിലെല്ലാം വെള്ളം കയറിയതിനാൽ ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും മേഖലയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഫയർഫോഴ്സ് പോലീസ് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സന്നദ്ധ സേവന പ്രവർത്തകർ നാട്ടുകാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് മേഖലയിൽ ഭൂരിഭാഗം റോഡുകളും വെള്ളത്തിനടിയിലായതിനാൽ ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെട്ടു വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളും വൈദ്യുതിയും താറുമാറായി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതിനേക്കാൾ ശക്തമാണ് ഇത്തവണത്തെ പ്രളയമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു മേഖലയിൽ കനത്ത മഴയും കാറ്റും തുടരുന്നത് ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നുണ്ട് കാരിശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ വിനോദിന്റെയും റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കി കാരിശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ മൂവായിരത്തോളം പേരെയാണ് വിവിധ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്കും ബന്ധു വീടുകളിലേക്കും മാറ്റി പാർപ്പിച്ചത് പതിനഞ്ച് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളാണ് പഞ്ചായത്തിൽ തുറന്നത് കുമാരനല്ലൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസിന് കീഴിൽ കുമാരനല്ലൂർ എ യു പി സ്കൂൾ ആനയങ്കുന്ന് ജി എൽ പി സ്കൂൾ നാലാംവാട് അംഗൻവാടി മർഗത്തുൽ ഇസ്ലാം സംഘം ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്നിവയും കക്കാട് വില്ലേജ് ഓഫീസിന് കീഴിൽ നോർത്ത് കാരിശ്ശേരി ഐ എച്ച് ആർ ഡി കോളേജ് ചോണാട് അംഗൻവാടി കൊത്തന പറമ്പ് അംഗൻവാടി എച്ച് എൻ സി കെ സ്കൂൾ നെല്ലിക്ക പറമ്പ് മദ്രസ സർക്കാർ പറമ്പ് അംഗൻവാടി കക്കാട് മദ്രസത്തുൽ മുജാഹിദ്ദീൻ കുപ്രശ്ശേരി ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്റർ കക്കാട് ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്റർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുഖം മാവൂർ പഞ്ചായത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത ദുരിതമാണ് പ്രളയം വരുത്തിയത് പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെട്ട തുരുത്തായി മാറുകയായിരുന്നു ഈ പഞ്ചായത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലെത്തി ആകെയുള്ള പതിനെട്ട് വാർഡുകളിൽ ഒരു വാർഡൊഴികെ മുഴുവൻ വാർഡ് പ്രദേശങ്ങളും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ മാവൂർ പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിതി വളരെ ഗുരുതരമാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇവിടെ പതിനാറ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ അഭയം തേടിയിരിക്കുന്നത് പൂർണമായും ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് മാവൂർ ചാലിയാറും ചെറുപുഴയും അതിന്റെ എല്ലാ പരിധികളും വിട്ടൊഴുകിയതാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി മാവൂരിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയത് പുറലോകത്തേക്കുള്ള മുഴുവൻ റോഡുകളും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയതിനാൽ തീർത്തും ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് മാവൂർ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴുള്ളത് വെള്ളം അല്പാൽപമായി കുറയുന്നത് ഈ പ്രദേശത്തുകാർക്ക് ഇന്ന് അല്പം ആശ്വാസമായിട്ടുണ്ട് സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത മാവൂർ മറ്റെങ്ങുമില്ലാത്ത ദുരിതമാണ് മാവൂർ പഞ്ചായത്തിൽ സംഭവിച്ചതെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി മുനീറത്ത് ടീച്ചർ സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്തകളോട് പ്രതികരിച്ചു ഒരു പതിനാറ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് ഉണ്ട് മാവൂർ പഞ്ചായത്ത് നൂറും ഇരുന്നൂറും ആൾക്കാരുണ്ട് ഓരോ കുടുംബ ചിലയിൽ അൻപത് കുടുംബ ചിലയിൽ ഇരുപത് ചിലയിൽ നൂറുണ്ട് പിന്നെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് ആക്കി കൊടുത്ത് വളയന്നൂർ സ്കൂളിലൊക്കെ ക്യാമ്പ് ആയിരുന്നു അവിടെ വെള്ളം കയറി അവിടുന്ന് മാറ്റിയതാണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വസ്തുക്കൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ വലിയ ക്ഷാമം നേരിടുന്നതായും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായും പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു ഒരു പതിനാറ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് ഉണ്ട് മാവൂർ പഞ്ചായത്ത് നൂറും ഇരുന്നൂറും ആൾക്കാരുണ്ട് ഓരോ കുടുംബ ചിലയിൽ അൻപത് കുടുംബ ചിലയിൽ ഇരുപത് ചിലയിൽ നൂറുണ്ട് പിന്നെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് ആക്കി കൊടുത്ത് വളയന്നൂർ സ്കൂളിലൊക്കെ ക്യാമ്പ് ആയിരുന്നു അവിടെ വെള്ളം കയറി അവിടുന്ന് മാറ്റിയതാണ് എന്താ മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഒരു വാർഡ് പതിനെട്ട് പതിനേഴ് ഒമ്പതാം വാർഡ് അല്ലാത്ത വാർഡ് മുഴുവൻ മുപ്പാൽ ശതമാനം വെള്ളത്തിലാണ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ പക്ഷെ സപ്ലൈക്കോളൊക്കെ സാധനം തരും സാധനങ്ങളൊന്നും കിട്ടാൻ മെഴുകിയില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ പ്രളയക്കെടുതി ഏറെ അനുഭവിച്ച പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഒന്നായ കൊടിയത്തൂരിൽ എണ്ണൂറിലേറെ പേർ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലെത്തി ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രളയമാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നതെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി ടി സി അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു ചാലിയാറും ഇരവഴിഞ്ഞിയും ഒരുപോലെ അതിരിട്ടൊഴുകുന്ന കൊടിയത്തൂർ ചെറുവാടി മേഖലകളെ പ്രളയം ഭയാനകമായ രീതിയിലാണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഈ പ്രദേശത്തെ കാരാട്ട് കോളനി പോലുള്ള ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിരുന്നു എണ്ണൂറിലധികം ആളുകൾ വീട് വിട്ട് വിവിധ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലുണ്ടെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി ടി സി അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തേക്കാൾ അതിരൂക്ഷമായ സ്ഥിതിയാണ് പഞ്ചായത്തിൽ ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുക
ക്യാമ്പുകളില് അത്യാവശ്യ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും നാട്ടുകാരും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ സഹായമുണ്ട് ആ രൂപത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്ത് പഞ്ചായത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പ്രദേശം തീർത്തും ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും നേരിടുന്നതായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്തകളോട് ടെലിഫോണിൽ പറഞ്ഞു ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് കാരണം പുറത്തേക്ക് ഇന്നലെ പച്ച പൂർണ്ണമായി എത്തിപ്പെട്ടു ഇന്നിപ്പോ പുറത്തെ അറിവ് വെള്ളം അറിഞ്ഞപ്പോ നെല്ലിക്കാർ വഴി മുഖത്തേക്കൊക്കെ പോകാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായി എന്നാലും കൊടിയത്തൂരിൽ സൗത്ത് കൊടിയത്തൂരിൽ വെള്ളമാണ് അതുപോലെ തെനേങ്ങ പറമ്പിൽ റോഡ് മുങ്ങി കൂലിമാട് ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല പന്നിക്കോട് പോകണമെങ്കിൽ പച്ചമ്മൽ ഭാഗത്ത് വെള്ളമാണ് അപ്പൊ പൂർണ്ണമായും ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും സഞ്ചാര സാധ്യതയല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയാണ് അത് ചവിടും പുറത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ട് ഏക വഴി ഉണ്ടായിരുന്നതും ഇന്നലെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിഞ്ഞു ഇന്നിപ്പോ കുറച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേറൊരു വഴിയുടെ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാലും ലലിക്കാർമിലൊക്കെ വെള്ളമുള്ളതുകൊണ്ട് അവധി അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്നും പോകാൻ പ്രയാസമുണ്ട് അതാണ് സ്ഥിതിയുള്ളത് സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത മുഖം നാല് ദിവസമായി തുടരുന്ന മഴ അല്പ ശവിച്ചതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് തിരുവമ്പാടി കൂടരഞ്ഞി പഞ്ചായത്തിലെ താമസക്കാർ വെള്ളം ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയതോടെ തിരുവമ്പാടി ടൗണിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ മാർഗമായിട്ടുണ്ട് കൂടരഞ്ഞി പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള ഗതാഗതവും ഇപ്പോൾ സുഗമമായി നാല് ദിവസത്തിലധികമായി നിർത്താതെ പെയ്യുന്ന മഴയിൽ തിരുവമ്പാടി കൂടരഞ്ഞി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിരുവമ്പാടി പഞ്ചായത്തിൽ മൂന്ന് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി നൂറ്റി പത്ത് കുടുംബങ്ങളെയാണ് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചത് മുത്തപ്പൻപുഴ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിലെ ക്യാമ്പിൽ ആദിവാസി കോളനിയിലെ പത്തൊൻപത് കുടുംബങ്ങളിലെ നാൽപ്പത്തി ആറ് പേരെ മാറ്റി പുല്ലൂരമ്പാറ സെന്റ് ജോസഫ് സ്കൂളിലെ ക്യാമ്പിലേക്ക് പത്തൊൻപത് കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റി ഇലന്തുകടവിലെ അൻപത്തെട്ട് പേരെയാണ് ഇവിടേക്ക് മാറ്റിയത് തിരുവമ്പാടി സെക്രട്ടറി യു പി സ്കൂളിൽ ഒരുക്കിയ ക്യാമ്പിൽ എഴുപത് കുടുംബങ്ങളിലെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് പേരെ മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്തിൽ നിരവധി വീടുകൾ ഭാഗികമായി തകർന്നു രണ്ട് ദിവസമായി ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്ന തിരുവമ്പാടി ടൗൺ വെള്ളമിറങ്ങിയതോടെ അല്പം ആശ്വാസമായി നാല് ഭാഗങ്ങളിലും വെള്ളം കയറിയതിനാൽ തിരുവമ്പാടിയിലെത്തിപ്പെടാനും തിരുവമ്പാടിക്കാർക്ക് മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് പോകാനും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു രണ്ട് ദിവസം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ വൈദ്യുതി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ചതും വലിയ ആശ്വാസമായി കറ്റിയാട് തൊണ്ടിമൽ ഭാഗത്തെ നിരവധി വീടുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായിരുന്നെങ്കിലും വെള്ളമിറങ്ങുന്നത് ഇവർക്കും അല്പം ആശ്വാസമായിട്ടുണ്ട് കനത്ത മഴയിൽ വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് കൂടഞ്ഞി പഞ്ചായത്തിലെ കോലോത്തും കടവിലും പട്ടോത്തുമായി ഇരുപത്തിയേഴ് വീടുകൾ വെള്ളം കയറി കോലോത്തും കടവിൽ ഇരുപതും പട്ടോത്ത് ഏഴും വീടുകളിലാണ് വെള്ളം കയറിയത് കുടുംബങ്ങളെ ബന്ധു വീടുകളിലേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചു എന്നാൽ ശനിയാഴ്ച രാവിലെയോടെ തന്നെ വെള്ളമിറങ്ങിയതിനാൽ വലിയ ഭീഷണിയില്ല കക്കാടംപൊയിൽ അകമ്പുഴയിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവമ്പാടി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പ്രളയബാധിതർക്ക് സഹായ അഭ്യർത്ഥനയുമായി ജില്ലാ കലക്ടർ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ശേഖരിക്കുന്നതിന് കലക്ടറേറ്റിൽ പ്രത്യേക സംവിധാനം ഒരുക്കിയതായും കലക്ടർ സാംബ ശിവറാവു പറഞ്ഞു പ്രളയത്തിൽ സർവതും നഷ്ടമായ ജനങ്ങൾക്കായി സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കലക്ടർ ശ്രീറാം സാംബ ശിവറാവു ജില്ലയിൽ നിർത്താതെ പെയ്യുന്ന മഴ മൂലം സ്വന്തം വീട് വിട്ടിറങ്ങേണ്ടി വന്നവർ മുൻകരുതൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചവർ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേർ ദുരിതത്തിലാണെന്ന് കലക്ടർ പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ഇതുവരെ നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാല് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നായി ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം പേരെയാണ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അംഗസംഖ്യ ഇനിയും വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര ലഭിച്ചാലും അധികമാവില്ലെന്നും കലക്ടർ പറയുന്നു ഭരണാധികാരികളും ജനപ്രതിനിധികളും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും വ്യക്തികളും കൈയും മെയ്യും മറന്ന് സഹായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും കൂടുതൽ ആളുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ മഹാപ്രളയകാലത്ത് കോഴിക്കോട്ടുകാരുടെ കരുതലും ഒത്തൊരുമയും സഹാനുഭൂതിയും കേരളം മുഴുവൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതാണ് ഇത്തവണയും നമുക്ക് മാതൃകയാവണമെന്നും ഒത്തൊരുമയോടെ പേമാരിയിലും ഉരുൾപൊട്ടലിലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമേകാനായി നമുക്ക് ഒന്നിച്ചിറങ്ങാമെന്നും കലക്ടർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു സഹായമേകാനായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ കോഴിക്കോട് കലക്ടറേറ്റിൽ ഒരു കലക്ഷൻ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കലക്ടർ
ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നതോടെ സംസ്ഥാന പാതയിലെ ഗതാഗത തടസ്സം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു മുഖം അഗസ്ത്യമൊഴി നെല്ലിക്കാപറമ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ റോഡിലുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളം താഴ്ന്നതോടെ ഗതാഗതം വൈകിട്ടോടെ സുഗമമായി ചുറ്റുകടയിൽ വെള്ളമിറങ്ങാത്തത് കാരണം കോഴിക്കോട്ടേക്കുള്ള യാത്ര ശനിയാഴ്ചയും പ്രയാസത്തിലാണ് ഇവിടെ തോണി സർവീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവസാനമായി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ജനങ്ങളെ ദുരിതക്കയത്തിൽ മുക്കി മഹാപ്രളയം ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ ദുരിതത്തിൽ മാവൂർ കൊടിയത്തൂർ കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തുകളിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത ദുരിതം ഇരുവഞ്ഞിയിലും ചാലിയാറിലും ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നു പ്രളയ പ്രദേശങ്ങളിൽ അല്പമാശ്വാസം നഷ്ടം കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടേത് പ്രളയബാധിതർക്ക് സഹായ അഭ്യർത്ഥനവുമായി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കലക്ടർ സാംബശിവറാവു ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കണമെന്ന് കലക്ടറുടെ അഭ്യർത്ഥന ഇതോടെ സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്തകളുടെ ഈ ബുള്ളറ്റിൻ ഇടവസാനിച്ചു നമസ്കാരം